காவரிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு காவரி பிஸ்னஸின் குரு பார்வை ரெண்டு விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து பேசலாம்னு ஒரு பிளான் ஒன்று என்னென்னா இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகரிக்குது டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ஸ்ட்ரென்த் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கோல் இண்டியா கம்பெனி வந்து நல்லாவே ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதனுடைய ஷேர் ப்ரைஸும் சூப்பராக அப்ரிஷியேட் ஆகிட்டு இருக்கு நிறைய ப்ரோக்கிங் ஃபார்ம்ஸ் வந்து கோல் இண்டியாவை சஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இது ரெண்டு பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தான் இன்னைக்கு குருஜியை கூப்பிட்டுருக்கேன் ஸோ வெல்கம் ரைட் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே இப்போ இந்திய ரூபாயுடைய மதிப்பு டாலருக்கு நிகரான ரூபாயோட மதிப்பு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு இது ஜிடிபிக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரி அமெரிக்கன் டாலர் இண்டெக்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அங்கே எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு சரி அவங்க நம்ம ஊரில் இருக்க அரசியல் பாதிங்க தான் அங்கேயோ அங்கே வந்து அந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன விரும்புவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ ஆயில் ப்ரைஸாக இருக்கணும் லோ இன்ஃப்ளேஷன் அண்டு டோ ஸ்டா ஸ்ட்ராங் டாலர் அதுதான் அவங்களுடைய இது ஸோ அது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க எட்டாம் தேதி முடிஞ்சிருச்சு எலெக்ஷனு இனிமேல் அது குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ டாலரு இண்டெக்ஸுக்கு அதோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் இந்தியன் ருபி பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸில் இருக்கும் அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வீக் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கோம் அதனால தான் பார்த்தோம் இந்த எண்பத்தி மூணு ரூபா கூட டச் ஆச்சு இப்போ பாருங்கள் எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஏழு அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்குது இன் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு கீழே கூட போச்சு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ரொம்ப வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெங்கனாக ஆக ஆக டெஃபினட்டாக வந்து நம்மளுடைய ஏன்னா நம்மளாம் கன்சியூமர் இண்டஸ்ட்ரி கன்சியூமர் நேஷன் நம்மளுடைய இம்போர்ட்டு தான் ஜாஸ்தி இருக்குது எஸ்பெஷல் எசென்ஷியல் ஐட்டம் ஆயில் கேஸ் ஃபர்டிலைசர் அப்புறம் ஈவன் நம்மளுடைய எடிபிள் ஆயில் அது கூட நிறைய கன்செப்ஷன் இருக்கு அண்டு ஃபார்மா கம்பெனிஸ் அவங்களுடைய ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு கெமிக்கல் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸ் அவங்களுடைய இன்புட்ஸுக்கு எல்லாமே இம்போர்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீப்பர் ஆகிட்டே இருக்கும் டெஃபினட்டாக அண்டு இதோட இம்பேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இம்மிடியட்டாக அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது இந்த இது எதுவுமே பட் ஆனால் இப்போ மூணு கம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த ஜிடிபியை வச்சு நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து இந்த டிமேண்டு ஃபஸ்ட்டு கன்சம்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கன்சம்ஷன் ரெண்டு கேட்டகரியாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து அர்பன் கன்சம்ஷன் இன்னும் ஒன்று ரூரல் கன்சம்ஷன் நம்ம பற்றி இந்த அர்பன் கன்சம்ஷனு ஓகே ரீசனபிளி பெட்டராக இருக்குது ஆனால் ரூரல் கன்சம்ஷனில் பிக்கப் ஆகவே இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் டூ வீலர் சேல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா ஈவன் அந்த எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ்லாம் பார்த்தாலே தெரியுது என்னென்னா அங்கே ஒன்றும் டிமாண்ட் வந்து பெரிய லெவலில் பிக்கப் ஆகலை இன்னும் வந்து கோவிட்லேருந்து அவங்க வெளியே வரலை போல் இருக்குது அதுதான் அது இண்டிகேஷன் ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட சர்ப்ளஸ் மணி இந்த ஹேண்ட் வந்து ரொம்ப குறைச்சி தான் இருக்குது நாட் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி அண்ட் ஆல்சோ இன்னும் வந்து அந்த சென்ட்ரு அடையலைன்றாலும் இந்த க்ரோத் வந்து அர்பன் ஏரியாவிலேருந்து இன்னும் வந்து ரூரல் ஏரியாவுக்கு போய் சேரவே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இந்த பிஎல்ஐ ஸ்கீம் அப்புறம் கவர்மெண்ட்டோட ஹியூஜ் ஸ்பெண்டிங் ஆன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏன்னா அதுவும் ட்ரெமெண்டஸாக க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து எங்கே பெனிஃபிட் அடையுதுனா அடையிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இது அர்பன் ஏரியாவில் இருக்க பீப்புள் தான் ஃபுல்லாக அடையிற மாதிரி தெரியுது இந்த டேட்டாலாம் பார்த்தோம்னா அதான் பாப்புலராக இந்த கன்சம்ஷனில் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கே ஷேப்டு ரிக்கவரி தான் அப்படின்ட்டு நல்லா இருக்கும் என்ன நல்லா பண்ணுறான் நல்லா இல்லாதவன் கீழே போயிட்டே இருக்கான் ஸோ அதுதான் ரியல் ஃபேக்ட் நடந்துட்டுருக்கு On the investment side, ஆன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் வந்து கமிட்டட் ஆன ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு நியர்லி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் க்ரோத் அந்த கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அண்டு த ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த பேங்க் ரிசல்ட்ஸ்லாம் கூட நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் ரீசெண்டாக அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட் க்ரோத் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு மோஸ்ட் ஆஃப் த பேங்க்ஸ் அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க எதிர ஹோல்சேல் க்ரெடிட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இல்லாட்டா ரிட்டைல் க்ரெடிட்டாக இருக்கும் க்ரோத் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஃபேக்டரில் வந்து க்ரோத் ஃபேக்டர் எஸ்பெஷலி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டரில் டெஃபினட்டாக பெட்டராக இருக்குது அண்டு அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஃப்ரண்டில் பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப பேடாக தான் இருக்குது ஓகே ஏன்னா வந்து அங்கெல்லாம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிடுச்சு எதர் யூரோப்பாக இருக்கட்டும் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் இந்த யூரோப்பாக இருக்கட்டும் அமெரிக்கா இருக்கட்டும் எல்லாமே நிறைய ஸ்லோ டவுன் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் ஃபார்மா கம்பெனி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க அவங்களா இருக்க
அப்புறமேல இந்த டெக்ஸ்டைல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸஸ் இந்தியன் மேனுஃபேக்சர்ஸ்னால் கொடுக்க முடியாதனால பங்களாதேஷ் வியட்நாம் அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் ஆர் டூயிங் மச் பெட்டர் ஸோ அந்த இம்போர்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகலை ஆக்சுவலாக இந்த கமாடிட்டி ப்ரைஸஸ் குறையிறது வந்து இன்னும் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகலை அது குறைய ஆரம்பிச்சுனா டெஃபினட்டாக அந்த இம்போர்ட் சைடில் ஒரு ஹியூஜ் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு மிக்சட் பிளஸிங் தான் ஜிடிபியில் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் நம்ம கோல் இண்டியா பார்க்கலாம் கோல் இண்டியா வந்து ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்குறாங்க ஷேர் ப்ரைஸும் பயங்கரமாக ஜம்ப் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆகஸ்ட்லாம் வந்து நூற்றி எழுபது ரூபா அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது ஜூன் எண்ட்லாம் நூற்றி எழுபது ரூபாயில் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தஞ்சு அந்த ரேஞ்சில் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஹையாக போகுது ப்ளஸ் என்னென்னா நிறைய ப்ரோக்கிங் ஃபார்ம்ஸும் கோல் இண்டியாவை ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரைட் ரைட் ஸோ எப்படி பார்க்குறீங்க சி கோல் இண்டியாவில் வந்து இப்போ வந்து சமாட் ஆஃப் சீசன் அதனால தான் அவங்களுடைய இது தெரியும் எதர் இஸ் இந்த இந்த கியூ டூ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இப்போ கம்பேர்ட் டு கியூ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லோவாக தான் இருக்கும் இனிமேல் தான் அந்த பீக் சீசன் அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறது ஸோ பவர் ஜென்ரேஷன் எல்லாமே இனிமேல் தான் இன்னும் ஜாஸ்தி நெக்ஸ்ட் டூ குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நார்மலி ஸோ அதுதான் அந்த ரிசல்ட்ஸில் காமிக்குது ஆனால் கம்பேர்ட் டு ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர்ட் டு த லாஸ்ட் இயர் குவார்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ கோல் இண்டியா வந்து ப்ரைஸ் ரிவிஷன் பண்ண போகிறாங்கிறது நிறைய நியூஸ் அடிபட்டுருக்கு அவங்களுடைய வேஜ் பேக்டை சைன் பண்ணி முடித்த உடனே டெஃபினட்டாக வந்து ப்ரைஸ் ரிவிஷனுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது நியூஸ் இருக்கிறது ஓகே ஸோ அதனால் வந்து அது வந்துச்சுன்னா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து பெட்டர் ரியலைசேஷன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டூ குவார்ட்டர்ஸ்க்கு ஓகே இப்போ லாஸ்ட் இயர் கியூட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபா ப்ராஃபிட் பார்த்துருந்தாங்க இந்த இயர் கியூட்டில் ஆறாயிரம் கோடிக்கு மேலே போயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் குரோ வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் தான் ஈரான் இயர் குரோத்துங்கிறது ஆனால் ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டோட கம்பேர் பண்ணோன்னா அது வந்து எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு கோடிக்கு மேலே இருந்துச்சு இப்போ அது ஆறாயிரம் கோடியாக கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சம் இடத்து மாதிரி சொன்னிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆஃப் சீசன் அதனால் வந்து ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் கோல் இண்டியாவில் ரிசல்ட்டில் கொடுத்துருக்கு என்ன அவங்களுடைய ராக்கோல் ப்ரொடக்ஷன் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு எட்டு மில்லியன் டன் அண்ட் ஆஃப் டேக் ராக்கோல் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு மூணு மூணு மில்லியன் டன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ராக்கோல்லையே வந்து இதில் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆஃப் டேக் அப்படிங்கிறது என்ன சார் வேரியேஷன் இன்னும் ஆக்சுவலாக சேல் ஆனது ஆஃப் டேக் தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஓகே அது ஃபேக்ட்ரிலேருந்து எடுத்துட்டாங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன் வச்சு நார்மலாக வந்து அங்கேயே வெட்டி வச்சுருப்பாங்க ஓகே அப்புறமேல அதை டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக ஆக இது ப்ரீவியஸ் இயரோட இன்வென்ட்ரி கூட டிஸ்போஸ் ஆகிருக்கலாம் ஓகே ஆர் ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டரோட இன் இன்வென்ட்ரி கூட டிஸ்போஸ் ஆகிருக்கலாம் சரி இவங்க வந்து நார்மலி ஃபியூவல் சப்ளை அக்ரிமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நார்மலாக கொடுப்பாங்க அரௌண்ட் நைன்டி நைன்டி த்ரீ பர்சன்ட்டு த்ரூ ஃபியூவல் சப்ளை மூலமாக போயிடும் அக்ரிமெண்ட்டு பேலன்ஸ்லாம் த்ரூ ஆக்ஷனிங் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பெனியுடைய நெட் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது கோடி இது லாஸ்ட் இயர் கியூட்டில் இருபத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பூஜ்ஜியம் கோடியாக இருந்திருக்கு அண்ட் இந்த குவார்ட்டருடைய ப்ராஃபிட் வந்து ஆறாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது கோடி பிஃபோர் ஓசிஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காம்ப்ரஹென்சிவ் இன்கம் அப்படின்னு அதர் காம்ப்ரஹென்சிவ் இன்கம்னு ஆஃப்டர் காம்ப்ரஹென்சிவ் இன்கம் ஐயாயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ஆயிடுது ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் இன்றைக்கி பேசியிருக்கோம் ஒன்று வந்து இந்தியாவுடைய ஜிடிபிக்கு இந்த ரூபா ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு வழி வகுக்கும் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் இன்னொன்று என்னென்னா கோல் இண்டியா கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கொஸ்டின் போயிடலாம் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் வீடியோ ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அந்த கேள்விக்கு வந்து நிறைய பேர் கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சுற்றி வளைச்சி கேட்டிருந்தாலும் ஷார்ப்பாக அடிச்சிருக்காங்க ஓல்டாஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ ஓல்டாஸ்னு ஆன்சர் பண்ண எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஆன்சர் பண்ண முயற்சி பண்ணுவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து குருஜிக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம் இந்த கேள்வி நானே கேட்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானு அதாவது இப்போது நிறைய ஷேர் இருக்குல்ல நிறைய கம்பெனி இருக்குது நிறைய ஷேர் இருக்குது நிறைய ஷேர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதாக இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு ஷேராக ஒரு ஸ்டாக்காக வந்து நீங்களே மாறிட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்